Ay mga kapisda, sa ngayon ipapakita ko po sa inyo ang uh, start na live culture ng spirulina. So, abangan. Ito po yung mga kailangan. Nutrient solution. Asin. Baking soda. Measuring materials. Plastic empty bottles. At syempre, ang live culture. Ang container na gagamitin natin ngayon ay 5 liters na plastic empty bottles. Three liters ang i-prepare natin ngayon. Ang gagamitin na tubig ay dapat walang chlorine kasi namamatay yung spirulina sa chlorine. Ang tubig na ito ay naka-stack na ng ilang araw. Una ay maglagay tayo ng asin. Pwede rock salt, pwede rin iodized salt. 2 tablespoon po per liter ng tubig. So 6 tablespoon yung ilagay natin kasi 3 liters yung tubig. Tapos, i-stir natin ng maigi. Sunod ay maglagay tayo ng baking soda. 2 tablespoon rin po per liter ng tubig. Pure baking soda po o sodium bicarbonate. Ang purpose ng baking soda ay para tumaas ang pH level ng tubig. Huwag kalimutang i-stir naman ng maigi. Yung susunod ay yung nutrients. Sa ngayon, ang gagamitin natin ay Snap Hydroponic Nutrient Solution. Ito po ay gawa ng Upilus Banyos Institute of Plant Breeding. Ang amount na solution na gagamitin ay nasa label po. 25 ml per 10 liters o 2.5 ml per liter. Ang uunahin ay ang Snap A. Since 3 liters yung tubig, 7.5 ml yung ilagay natin. Hindi po pwede na marami kasi ma-overnutrition po yung spirulina. I-stir na naman natin ang maigi. Ganon din po sa Snap B, 7.5 ml. Ito po ay nabili ko sa Shopee. Search nyo lang po, Snap UPLB. Pagbili nito ay pares na Snap A and Snap B. I-stir na naman natin ng maigi. Last na idagdag ay ang live culture. Nasa around 1.3 liters po yung live culture natin.
lagyan lang natin to ng kunting tubig para makuha natin yung mga dumikit sa plastic. In total, ito po ay around 4.5 liters. Actually, dalawa yung i-prepare ko kasi i-compare natin ang indoor setup at outdoor setup kung saan yung mas mabisa. Ito na yun for indoor setup. Abangan natin yung result. I-video natin to araw-araw for observation. I-compare natin yung indoor setup at outdoor setup. Antayin natin na magmature na yung bagong culture. Siguro mga 3 to 4 weeks bago tayo mag-harvest. Shout out kay Sir Boyut Delapa. Siya po ang nagturo sa akin ng paggamit ng nutrient solution for hydroponics para sa pag-cultivate ng spirulina. So yun po yung pag-prepare natin. Uh, kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa YouTube video natin or sa Facebook group. Maraming salamat sa panonood.